Pozdrav, dragi moji. U današnjem brzom svetu često zaboravljamo na najvažnije pitanje. Zašto smo ovde? Da li živimo svoju istinsku svrhu ili samo živo teče kao reka koja nas koje kuda nosi? Ovaj klip će vam otkriti praksu kako da živite strastveno, u obilju i u skladu sa vašom misijom. Zamislite da znate tačno šta treba da radite svaki dan da živite u obilju, da živite ushićeni životom. Ovaj klip će vam pokazati kako. Ako ste spremni da otkrijete svoju istinsku strast, tri minuta dnevne prakse vas tamo vodi. Moje ime je Svetlana Novak, prenosi vam učenje doktora Grbovoja radi postizanja potpunih ciljeva. Naša današnja tema je tri minuta dnevne prakse, to svako može da odvoji za misiju, odnosno svrhu i obilje. Kada vi znate vašu svrhu, odnosno šta treba da radite ovde na zemlji, da otkrijete svoje stvaralaštvo, odakle krećete i kako se razvijate, jer misija nikada nije samo jedna delatnost i samo postizanje tog jednog većeg cilja, već je to jedan put radosti. I vi na tom putu radosti stalno stičete nova iskustva, pa možemo da kažemo da oni koji još uvek rade i nove tržišne veštine, stalno se uči, stalno se ide napred. Ono što je najbitnije to je da se izađe iz onog života od prvog do prvog kad se radi za platu i kad je uvek negde škripa za novac i da li ću imati dovoljno novca da preživim sledeći mesec, da platim narednu ratu, za stan ili kuću ili auto i to je strašan pritisak. Znači iz toga treba izaći i ući u polje obilja kada ćete vi svega, ali zaista svega imati dovoljno, a ne juriti za onim još, još i još. Znate, čovjek zaradi milion, dva, tri, pa mu nikad nije dosta, nego još, još, još i na kraju sebe upropasti porodicu, deca mu od u levim putevima. To nije ono zbog čega smo mi ovde na zemlji. Mi smo došli da sebe obožimo, došli smo da naučimo da živimo srećno i to večno srećno u ovom telu i da znamo da stvorimo sve u sebi i van sebe. Znači da stvorimo sebi zdravlje, da regenerišemo hiruški ostranjene organe, da dovedemo normu u našu porodicu, da upravljamo svakom situacijom, a najpre da znamo zašto smo mi ovde. Nismo mi ovde da se ženimo, udajemo i rađemo decu, to je sekundarno, primarno je nešto drugo. Dakle, to što je primarno, to treba da otkrijemo, a sve ovo što je sekundarno, tercijalno i posle toga je super. To će nam samo život oplemeniti i zaista ćemo biti daleko, daleko ispunjeniji. Mnogi mi pišu, pa čak i oni koji su prošli dugotrene obuke, pa recimo neko vreme ne upravlja i onda im se desi neka situacija u porodici i onda mi pišu dajte mi hitno par tehnologija da ovo rešim. Pa znate šta, na ovom YouTube kanalu je dato desetine hiljada tehnologija u 1300 klipova. Dakle, izaberete tri koje vam se dopadaju, pet tehnologija, deset, koliko hoćete i radite sa njima. Međutim, koliko god sam ja bila protiv toga da ja nekom pišem tehnologije, ja sam ih ipak pisala. Sa tim sam prekinula pre tri godine, jer čini medveđu uslugu onome koji treba da se bavi sobom i da pronađe kontakt sa svojom dušom, da mu duša kaže šta je to, koje su to tehnologije najbolje za njega. Ako mu ja to kažem, on opet neće se popeti na stepenicu koju mu je njegova duša pripremila da se dalje razvija. Dakle, tehnologije više ne pišem nikome, to vam je kao neka receptura. Eventualno se desi nekada jako hitna situacija za moju porodicu, za prijatelje, za one koje upoznam pa su mi veoma dragi, a još uvek nisu ušli učenje kompletno, onda im ja napišem. Nemam problem, ali svi ostali koji već pratite dugo ovaj YouTube kanal i kojima su dostupne obuke, 
I oni koji su bili na obukama, zaista treba da uzmete tehnologije, da izaberete onako kako vas duša vodi i po njima da radite. Međutim, ova današnja tema, kada zaista svi tražimo instant rešenja za raznorazne situacije životne, najbitnija tema od svih je misija duša. Kad vi otkrijete misiju duša, teoretske šanse nema da iko živi u bedi, muci i u nesređenim odnosima. Teoretske šanse nema. Dakle, misija vaše duše vas vodi bukvalno u stvaralaštvo na svakom polju vašeg života. Da li je to ljubav, zdravlje, da li su to financije, obilje, ekologija, pomoć celom svetu, to je nebitno. Jer vas, vaša duša, nepogrešivo vodi napred. Dakle, danas ćemo odraditi ove kratke korake i on zaista ne oduzima puno vremena. Ako ne možete tri minuta dnevno da priuštite sebi, onda je to već problem sa voljenjem sebe, a to je ogroman problem. Čovek koji ne voli sebe ne može da postigne velike stvari, ne može da izađe na pravolinijski put, taj put svetlosti i oboženja, najpre moramo da volimo sebe. Volimo Boga i svoje rezultate. To je sveto trojstvo ljubavi i sveto trojstvo vere je isto to. Vera u Boga, vera u sebe i vera u svoje rezultate. Volite sebe, volite Boga i volite ono što radite. Grabovoj u svojim materijalima često navodi da zaista je potrebno da se radi posao koji se voli. I da to treba da shvatimo na najdubljem nivou svog bića. Znači, šta znači posao koji volite, koji vas raduje i danas, i za 10 godina, i za 20 godina, i sa jednakom strašću krećete svaki dan da radite taj posao. Dakle, to je ono što vas definitivno vodi u shićenju životom i jednoj kompletnoj sreći. Novo je online praksa, rešavajte brže svoje probleme, priključite se praksi u 21 sat, radnim danima, vikend je slobodan, online praksu radimo preko Vibera ili Vibera, kako hoćete, uplata za 3 meseca je 100 eura ili 1,1 euro dnevno, možete plaćati mesečno po 50 eura, ostati u grupi dok rešavate svoje probleme jedan po jedan ili masu problema istovremeno, Kada sve to rešite, vi možete i dalje da ostanete u grupi, možete da napustite, možete da radite šta god vam je volja, jer vi imate slobodu volje, pa odlučite da li hoćete da rasete ili ćete da stagnirate. Dakle, sve na svakom čoveku, bukvalno sve. Kako kaže Grabovoj, ovaj ceo svet stoji na jednom čoveku i svaka odluka stoji na svakom pojedinačnom čoveku. Znači, svaki čovek je odgovoran za sve dešavanje u celom svetu, kao što je odgovoran za svoje odluke i ono što ima u svom životu. Kako smo mi to odgovorni? Pa tako, mi smo došli na ovaj svet tako što smo Bogu običali da ćemo i tekako upravljati da se ovaj svet dovede u normu i normalu, a ne da bude ovoliko ratova čuda i mogućnosti eksplozije atomskih centrala, tornada, ogromi zemljotresa, pomeranja tektonskih ploča i svašta nešto što nije dobro. Kako će izgledati ova praksa? Redovno ćemo raditi, dobijat ćete i moje snimljene materijale samo za vas, ono što treba grupi i ono što treba pojedincima. Znači, ili ću objasniti tekstom, ili snimiti audio, ili snimiti videoklip. Dakle, ali ono što interesuje jednu grupu, To nije slučajno, to interesuje mnogi. Jer vi recimo kada dolazite na neke obuke, pa sad imaju odgovori na pitanja, ne morate da pitate ništa. Vi ćete već onaj prvi koji bude pitao, vi ćete dobiti preko njega odgovor na vaše pitanje. I obično tako se reši 90% pitanja u jednoj grupi, dok pita njih troje četvora u grupi, 200 njih svi dobijaju odgovore. I to je ta lepota grupe. Vi se ne bi nikada 
možda ni svet ili nešto da pitate, ali odjednom neko pita i vi dobijete rešenje. I malo vam treba, kratko, neki put je samo jedno upravljanje u pitanju i vi idete ka rezultatu. Dakle, tu ćete moći da pitate šta vam nije jasno i prijave idu na plus 381-607-252929 i start je 1. aprila 2024. Vi ako ne možete da prisustujete nekih dana, nije važno, imat ćete snimljene materijale, pogledate kad imate vremena, odradite kratko i priključujte se danu koji je u toku. Dakle, nikada ne možete izgubiti, recimo, ono što niste bili. Bili ste tri dana na putu, jednostavno tri dana ste se družili sa prijateljima, porodicom u nekim večernim terminima i sve to u redu. Dakle, četvrti dan dolazite, pročitate šta se to uradilo, kratko odradite i nastavljate sa grupom. Nemojte stvarati sebi blokade, niti krivice, kao eto, baš sam mogu da prisustujem, a nisam. To nemojte sebi da radite. Sebi uvek čestitajte za sve što ste u životu uradili ili pogledajte koliko njih ne radi ništa na sebi niti upravlja. I uvek sebi čestitajte. Znači, super je što se sve priključio, što radiš. Ako ne možeš dan, dva, tri, pa dobro red, priključit ćeš se kad budeš mogao. Idemo mi na našu temu. Svaka duša nosi u sebi tihu, ali moćnu svrhu, misiju koja čeka da bude otkrivena. U današnjem vrtlogu svakodnevnice mnogi ljudi se nalaze zarobljeni u poslovima koji guše njihov unutrašnji plamen, živeći živote koje odzvanjaju prazninom. I vi ćete zaista sresti mnogo ljudi koji su kao prazne ljušture. Niti sa njima imate šta da popričate, niti imaju da vam prenesu neke informacije, već samo se žale, kukaju i pričaju o nekim nebulozama čoveka koji je izašao na put misije svoje duše uopšte ne zanimaju. Nas samo zanima kako jedne druge da posavetujemo, da idemo brže napred i da se radujemo dostignućima svakoga. Dakle, ne možemo sebi dozvoliti da kroz ovaj živo šetamo prazni, da ne kažem praznoglavi. Jer čovek koji danas nema u glavi znanja duše, znate to, već nije u redu. Jer u stvari mi svi u svesti imamo znanja duše, ali to treba da aktiviramo. Aktivacija ide samo upravljanjem i radom na sebi. Znači kako smo zaboravili jezik svojih duša? Ovo pitanje nas poziva da zaranimo dublje, da istražimo i otkrijemo šta nas istinski ispunjava. Nije li ironično da u dobu bez konačnih mogućnosti mnogi osjećaju da žive van svojih potencijala, kao da su skrajnuti u stranu? Kao da su zaboravljeni, kako neki kažu, zaboravljen sam i od Boga i od naroda. Ne, nego si se ti sam doveo u situaciju da budeš skrajnut sa tvog puta, sa misije one svetlosne tvoje, a nisu ti tu krivi ni ljudi ni Bog. Samo se vratiš na svoj put. To je jednostavno. Sad ćemo dati par tehnologije i vidjet ćete koliko je to lako. Kada posao postane kavez, radite praksu bra tri minuta dnevno, uključajte vrata prema misiji duš, svako nosi unikatni otisak koji svet čeka u smislu vašeg stvaralaštva. Ali strah i sigurnost često postaju zidovi koji ograničavaju vaš let. Jer čovjek koji je u zoni komfora, on je siguran i on kaže, ah, Šta ja sada da radim dalje, neću, ovako mi je super ili kažu u moje porodice su veliki prihodi, neću ja da radim ništa dalje na sebi, dobro mi je. I tako mu je dobro, dobro, dobro i odjednom dođe velika nevolja, on ne zna šta da radi. Znači sam je sebi postavio zidove. Neko je zbog straha, a neko zbog to komfora i sigurnosti. I onda tako ljudi ograničavaju svoj let, svoj uzlet u one visine koje im je Bog namenio, da mogu da stvore sve. Strast vas ispunjava, to je kompas koji vas vodi kroz život, pokazujući put ka vašoj istinskoj svrsi. Slušanje šapata duše u potrazi za svrhom. Duboko u nama leže glas koji zna ko smo i šta smo, došli da postignemo. Ignorisanje. Tog glasa vodi ka unutrašnjem nemiru. Osjećaju da nešto nedostaje, 
da život prolazi pored nas. Oni koji se usude da slušaju i prate svoju strast, pretvaraju svoj život u nešto izuzetno. Na kraju, put ka otkrivanju duše i njene svrhe na zemlji može biti linearni put. To je učenje da cenimo i uživamo u svakom koraku da pronađemo radost u malim stvarima i hrabro da se suočimo sa velikim izazovima. Sve što budete odredili za vas i za ceo svet od malih do najvećih ciljeva, univerzum će to podržati. Dakle, stvaraloštvo univerzum uvek podržava. Ali treba da radite koncentraciju, da koncentrišete svoje želje u cilj, a onda cilj ide u izvršenje. A ne želje i ciljevi da stoje tu raspršeni u prostoru i vremenu, mora im se dati tačne koordinate za izvršenje. Mi kada stavljamo cilj u sferu, vi dajete koordinatu. Tačnu koordinatu. Šta je sfera? Sfera je deo vaše svesti. Znači vi dajete koordinate u vašoj svesti da taj cilj 100% ide u izvršenje. To je sfera. A vi kada uzmete i radite ovako, mislite tamo, amo, danas mislite jedno, sutra drugo, preko sutra treće, danas mi je cilj jedan, za tri dana kažete, a neću ja to, idem na sledeći cilj, sledeći cilj, za pet dana kažete, u ovome smara ne mogu ni ovo. Zašto? Pa niste dali koordinate. Znači, koordinate se moraju dati u vremenu i prostoru, a pre toga da se spoznaju ciljeve. O ciljevima zadatak, rešenje. Imate mnogo, mnogo klipa u novom YouTube kanalu pa se možete vratiti na to, a mi idemo na konkretnu praksu. Dakle, životna svrha svaki dan lepo dodvojite po tri minuta dnevno. Kontrola misli čišćenje svesti. Znači, nega vaših misli. Da svaku misl pretvorite u pozitivno i ovo je brojčani niz iz uloženje u spokoj. Vidite, zelenim je to uokvireno, nega misli 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Ako ide negativna misla, recite poništavam. Poništavam, poništavam, norma Boga. Kako čistite svoju svest? Zamislite svoju svest, ona je inače zlataste boje. Znači, zamislite kao zlatasto belu i vidjet ćete u vašoj svesti. Postoji blokade i traume i narušeno zdravlje i porošenje porodični odnosi neadekvatni. A tu su i novac, i političari, i vladari, i senke, manipulacije, medija sa nama, strah, stresovi, sve živo. Ali tu su vam i sva znanja duš. Tu je i volja, i telepatija, i hrabrost, i svest Boga, i obilje, i logika vaše duše, i misa od duše. I tu su informacije sve. Znači, nećemo više da živimo ovo što je negativno. To nas ne zanima. Dakle, sve što vidite crno u vašoj svesti, snagom volje izvucite napolje i svesti i to će se raspasti. Jer sve što nema podršku vaše svesti se raspada. U što se raspada? Negativa nestaje i onda ćete vidjeti bele sferice, tačkice, a to je prvobitna platforma Boga. Na taj način svaku negativu možete pretvoriti u pozitivno. Onda idite na kontakt sa dušom i Bogom. Kontakt sa Bogom već znate da spojite svoje telo sa telom Boga. To smo radili već jako puno puta ovde na YouTube kanalu. Imate i brojčani niz 11981 i imate i brojčani niz rad sa sobstvenom dušom 598061 291319 8.8. Tu vidite da postoji razmak, tu se pravi pauza u govoru i tu ćete već vidjeti da imate kontakt sa svojom dušom i da je taj kontakt odličan. Inače je naša duša jarko plave boje, unutra su sferice, svaka sferica je zadatak sa rešenjem i to ne samo što je od nas i naše porodice i našeg roda, već bukvalno iz celog svemira. I ti zadaci koje mi imamo su mnogo puta rešavani, dakle zadatak sa rešenjem već postoji. U centru naše duše se nalazi zlatna, duboka svetlost bez dna. I zato je duša jako duboka i tu se nalaze sve informacije celog univerzuma. I vi zaista 
možete pristupiti svemu i svakoj informaciji ili treba da naučite kako. Jer vid duše je jasnoviđenje. Naš fizički vid je produžetak vida duše. To se uči na seminarima o duši i na nekim drugim seminarima. Bitno je sada da krenete da radite s ovim brojčanim nizanima, možete staviti ruke na svoju dušu i sa njom krenuti da komunicirate ili s ovim brojčanim nizom. I treće je, vi kada dobijete misiju, ako postoji nevera, onda radite sa brojčanim nizom za veru. 598, 888, 998, 617. Tu gde vidite razmak, tu ćete vidjeti da imate veru u sebe, u Boga, u svoje ciljeve i u već izvršene rezultate. Jer za Boga je već kad smo mi postavili cilj, on je već izvršen i ide ka nama. Zašto sam ovo samo svela na ove tri tačke? Radili smo toliko toga na ovom YouTube kanalu da zaista možete koristiti što vam se god opada. Ali opet je narod zbunjen I nikako ne zna, eto, šta bi ja sad radio tehnologiju samo za misiju duš? Evo, ovo vam je najlakši put. Ne samo da čistite svest svoju, već čistite i svoju dušu i kad ste god u kontaktu sa Bogom, vrši se i čišćenje svesti, čišćenje duše, tela i duha. Svi nivoji vašeg postojanja se čiste sloj po sloj. I vi ćete dobijati i te kako šta treba da radite u svom životu, šta treba da vam bude stvaralošta. I neko se uplaši kada dobije taj neki veliki cilj, onda ne zna šta da radi. Ne veruje da to može da uradi. Kao što sam ja masu puta rekla, ja to ne mogu da uradim, ja nemam obrazovanja. Mislim da bi uradila neke stvari ne znam, izgradnja večnih naselja, kako će to da radim? Ja nisam ni arhitekta, ni građevinac, nemam ta znanja. A onda mi tvorac kaže, a zašto si završila ekonomiju i financije? Znaš da organizuješ posao, znaš da pribaviš pare za taj posao, a to je dovoljno, građevinci će posle da radi arhitekta. Zašto se brineš oko toga? I u stvari, vi kad dobijete jednostavna takva da kažemo rešenja ili objašnjenja, onda nema nevere. Onda je postala moja vera velika, rekao sam da, ja mogu da uradim organizaciju, mogu da uradim kada sazre ova svesta, svakim danom je sve zrelija i zrelija, mene interesuje Srbija i Balkan, pa nek se to širi celim svetom, volila bi da prvo večno naslije budu u Srbiji, ali gde god budu prva, ja ću biti srećna. Samo da krene se sa tim. Dakle, Imam sposobnost organizacijsku, imam sposobnost finansijsku, to su moje veštine i mogu da dam tu doprinos da se to razvije. Vi možda imate neke druge veštine koje su specifične samo za vas, pa kad dobijete to nešto veliko, povežite da li to ima veze sa trenutnom profesijom ili ćete trebati još nešto da učite. Ja pravo da vam kažem, non stop učim neke tržišne stvari, zato što se sve tu brzano menja, ono što je vredilo pre četiri godine, više ništa ne vredi. Recimo u digitalnom marketingu, sad koliko vidim, sve ide mnogo jednostavnije i ko je shvatio je shvatio, ko nije, taj će da se muči. Tako da obuke su neophodne, ako hoćete da rastete i poslovno brže, Ali vi kad imate ovaj univerzalni recept, a univerzalni recept je ovaj, da vi zaista budete srećni, da imate ushićenje životom, da se sve sfere vašeg života poslože onako kako vi hoćete, a posložit će se onda ako budete upravljali. Ako ne budete upravljali, šta da vam kažem? To je isto kao kada kažem da neko kupi namirnice pa stavi poraš poreta i očekuje da se namirnice same pripreme i da vas ručak čeka za sat, dva. Mislim, to ne biva. Ili ćete ići u restoran da jedete, ili će vam neko drugi spremiti ručak, ili ćete ustati sami spremiti. A što se tiče ličnog rasta, to ne može niko drugi da odradi. Kao što niko drugi ne može jesti vašim ustima, niti ići u teretanu 
da radi sklekove umesto vas, niti može da uđe u bazen da pliva za vaše telo, to ne može, to svako mora da uradi sam za sebe. I kao što vidite, koraci su veoma laki, izvolite, posvetite se svom rastu, svoje emisije, jer vi čim otkrite emisiju, tad ide jako, jako brzo rast. Ako neko očekuje da je taj rast brz za godinu dana, da će da zaradi milione, zaboravite odmah na to, jer postoji jedna stepenica i što se tiče tih finansijskih sredstava, da jednostavno kada treba da dođete do cifre od 100.000, treba da naučite veštine i da imate određenu profesiju, kako god je. Svaka profesija je zlatna. Dakle, onda od 100.000 do milion, od 3 do 10 godina ima da se radi na sebi. Znači, ja vam pričam ono što govore svetski kouči, što sam sama lično iskusila. Od milion do deset kažu da je taj presek mnogo žešći i mnogo više zahteva svega od čoveka i strukturizaciju svesti svega, kompletnu promenu svega, nego što je recimo da zaradite sto hiljada. Tako da ovi koji su mlađi i koji misle, aha, sad će oni tandara mandara i zaraditi ono milion eura za godinu dana, možda hoće. Ali ja vam kažem šta je uobičajena praksa i šta ćete naučiti kod svih ozbiljnih kouča u ovom svetu. Dakle, nije to neko izmislio da treba tri godine od jedne stepenice do druge, nego prosto vam treba i znanje. Ne znate kako, recimo, da uradite prodaju, ne znate kako da uradite prodajne strane, ne znate kako da uradite organizaciju svog posla, ne znate kako stvorite tim, ne znate kako da investirate, sve se to uči. Ali to nisu stvari koje se uče, znate, vi sad sednete i za tri meseca naučite. Ne, te stvari se uče dugo. I onda vi ako tri veštine takve velike steknete, za tri godine vi se penjete na višu skalu prihodovnu. Sa koliko kome treba para, toliko će i da radi i da napreduje. Ako znam, svi smo mi različiti. I sad ono što vam preporučujem, brojčani niz, da vidiš svoju budućnost. 417-2814 je obavezno. Ovo molim vas obavezno. Stalno gledajte ispred sebe celog dana. To možete, to je upravljanje. Znači, nije to vizualizacija, to je jasno oviđenje. Vidiš najbolje za sebe i za ceo svet. Ako vidiš nešto negativno, odmah posvetliš i pretvoriš u pozitivno. Znači, nije vizualizacija. Vizualizacija može ti pomogno iz početka. To je bukvalno da jasno vidiš svoju budućnost i da se toga držiš. I naravno vidi ceo svet da je isto u fantastičnim uslojima. Da na zemlji nema ratova, političara, novca, jer su to oni izmislili da nas porobe i tako dalje. Vidite sve najbolje. Znači, radite s ovim brojčanim nizom. Ako ne možete da upamtite ceo broj, dovoljno je 417 i drži svoju sliku. Šta ti želiš da postigneš? Šta želiš? Kako je to obilje? Obilje ljubavi, obilje zdravlja, obilje financija. Ja često kažem, mene sad samo zanima obilje dobrote i ljubavi, čistog vazduha, čiste vode, da nestanu ratovi na zemlji. Mene, recimo, ta tema zanima u budućnosti i, naravno, onaj proces podmlađivanja koji bi trebao da teče mnogo brže, jer vi ćete vrlo lako odraditi podmlađivanje unutar tela, ali treba sada da se radi i estetsko podmlađivanje, za to treba puno truda vremena i trebalo bi da postoje grupni radovi da se radi ozbiljno. I imate još prijave za obuku uži u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu 18. i 19. maja 2024. subota i nedelja. Broj mesta je ograničen u sali, zato se prijavite sada. Prvi deo je obuka od cilja do rezultata, brz put. Cena je 97 eura. Drugi deo je uspešan online biznis od početka i razvoj. Cena je 97 eura. Treći deo je VIP upućivanje na rešenja. Odgovor svakom pojedincu i konkretan rad u sali. Doneću je parate doktora Grbovoje da vidite kako rade i šta sve mogu da odrade da steknete lično iskustvo i cena je 197 eur. Ono što sam još htjela da vam kažem, da sam planirala da posle ove obuke radim i online praksu u živom sa vama. Vidjet ću da će to biti preko Vibera Zooma, nije sad to ni važno. 
Bitno je da ćete dobiti praksu, da ćete svi lepo ispraksati i da ćete dobiti veliku vrednost. Jer meni je uvek u cilju da dobijete vrednost desetostruko višu nego što platite. Bilo šta. I to je kod mene od uvek tako bilo, pa će biti i sada. Dakle, zašto vi uopšte da dolazite na ove obuke. Pa ne dolazite zbog mene, to vam je jasno, dolazite zbog sebe. Jer ovde je bitno da brže dolazite do rešenja, da brže rešavate stvari u svom životu. I kad steknete ta znanja, prenesite ih dalje. Deci, prijateljima, porodici, onima koji hoće da čuju. Jer nisu baš svi se još uvek probudili i nisu spremni da čuju, ali Buđenje je u toku i to je ogromno buđenje u toku da znate. Tako da znate da zbog ove prakse koja će ići iza samog seminara možete se prijaviti i vi koji ste u inostranstvu i slušati tih sedam dana i dobiti veliku vrednost. Prema tome, kogod ne može da dođe u Beograd, neće biti uskraćen za ova znanja. Znači, možete i vi uplatiti. Zapamtite sve što vam je potrebno je tri minuta dnevno. Tri minute koje mogu promeniti sve. Započnite sa praksom koju smo podelili danas i gledajte kako se vaš život transformiše pred vašim očima. Ovo je tek početak putovanja. Vaša duša zna put, dozvolite joj da vas vodite. Pitajte se, da li sam spreman da učinim korak ka otkrivanju svoje prave svrhe? Ako je odgovor da, počnite sada, danas, ovog trenutka. Ako vam je ovaj video bio koristan, podelite ga sa nekim koga volite. Neka se buđenje širi. Predplatite se za više vodiča, savjeta i tehnika koje vam mogu pomoći na vašem životnom putu. I kliknite na zvonce ovde na našem YouTube kanalu. Zapamtite, vaša misija je jedinstvena, kao i vaša strast. Da živite u obilju koje zaslužujete i vaše stvaralaštvo, ponovit ću još jednom, čeka ceo svet. Zbog toga što je svako jedinstven, pa i vi. I svetite se ovde je sve moguće, 519. 7148, ovde gde je razmog posle 519, vidite da ste već svoj cilj ostvarili. Dakle, svest i duša se neprekidno strukturiraju i čiste se slojevi iluzija. Tako vi tokom redovne prakse izlazite na put samo pozitivno izrašavanje. Želim vam da vaše telo bude zdravo. Vaša duša čista i vaša sve izbožanska s ljubavi vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Možete zvati za knjige i seminare na plus 3810-6072-52929 ili pogledati šta ima na našem sajtu. Imate još 2-3 dana vremena da uplatite u praksu online na Viberu, pa požurite najbolje kada u praksi krećete od početka sa grupom i onda se prati rad svakog pojedinca. Prvi dan ćemo već se konsultovati i slobodno mi možete reći šta imate od vaših problema, šta je prvo za rešavanje. Ja ću raditi, trudit ću se što više da radim dok traje obuka i praksa da radim na aparatima doktora Grabovoje i tada se ubrzava rešavanje ciljeva svih nas zajedno. I to je nešto što je nemerljivo i što zaista ne možemo dobiti ni na jednom drugom mestu svi zajedno, jer grupa čini čuda. Kad smo mi ujedinjeni i kada nas toliko radi na istim ciljevima, to zaista proizvodi čuda. Budite večni, budite srećni. Poljubac svima.